Bangladesh is a shop, ashore, Bangladesh Premier League BPL, Shetato Cholchi, Silet Ashur Sheshuigatse, Silet crowd Kamon Shilo Shetam Radikitsi. Ebom Dakar Palahotse, Dhakar crowd, Dhakar crowd, Kamon Hobe, Ebom Askeke Shuru Hotse, Dakai Kala. Ebom Shopche, BPL Shopche, Akon Emur Talachoner, Bishoi Hotse, Chandika Hatur Singh, Tini Kano Podotek Dietzen, Ebom Tini Kano Cholegatsen, Shesho Bishogulu Amrakin to Akono Janina. Oneke Bolchen, just seniors player Rakin to Tarkota Shonen Nishakaranitini Cholegatsen. Oneke Bolletsen, just South. আফ্রিকা সিরিজে পুরো টিমটাই নাকি কথা শুনেননি অনেকে আবার এও বলেছেন যে মিডিয়ায় যত সাংবাদিক আছে তারা এত বেশি লেখালেখি করেছে সে কারণেই তিনি নাকি চলে গেছেন আসলে কোন বিষয়ে তিনি আসলে গেছেন সেই সব বিষয়গুলো নিয়ে এবং বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ বিপিএল নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করতে চাই এবং এই আলোচনায় আমার সাথে যুক্ত হয়েছে এই মুহূর্তে আমার সাথে আছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক এবং নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমন এবং সেই সাথে দর্শক আমার সাথে যুক্ত হবেন মোস্তফা মামুন উপসম্পাদক কালের কণ্ঠ সুমন ভাই আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই মামুন ভাই একটু পরে আমাদের সাথে সংযুক্ত হবেন তার আগে আমি দর্শক আপনাদেরকে বলে দিতে চাই যে আজকে একটা 15 থেকে রংপুর রাইডার্স এবং রাজশাহী কিংস এর খেলা আছে সেই সাথে 6টা 15 থেকে ঢাকা ডাইনামাইটস এবং সিলেট সিক্সার্স এর খেলা আছে 1 ঘন্টা করে সময় আসলে এগিয়েছে আর সেই সাথে আমরা যদি একটু পয়েন্টের কথাটা যদি বলে দিই যে এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা দলেরই Point দুই করে আছে শুধুমাত্র সিলেট সিক্সার্স এর পয়েন্ট হচ্ছে 4 এবং সেই সাথে সিলেট সিক্সার্স তিনটি ম্যাচ জিতেছে তাছাড়া রাজশাহী কিংস কোন ম্যাচ এখন পর্যন্ত জেতেনি এবং বাকি যে দলগুলো আছে সবাই একটা করে ম্যাচ জিতেছে সুমন ভাই একটু শুরু করতে চাই বিপিএল দিয়ে আমি আসলে শুরু করতে চাই সুমন ভাই আগামী কাল সেটা আছে আজকে যুক্ত হয়েছে আমার সাথে সবকিছু মিলে পঞ্চমবারের মতো বিপিএল আসলে শুরু হয়েছে আমরা দেখেছি সিলেটে আসলে অনেক বেশি क्राउड সেটা আসলে বোঝাই গেছে ঢাকার क्राउडটা কিছুটা হলেও কম থাকে আমরা দেখি আসলে সেই জায়গাটা থেকে ফিফথ এডিশন আসলে কেমন আসলে লাগছে যে আগের চেয়ে কি এইবার আসলে একটু অন্যরকম থ্যাংক ইউ আমার মনে এইবার সবচেয়ে ভালো ডিসিশন যেটা বিসিবি নিয়েছে যে একটা কয়েকটা ভালো ডিসিশন নিয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে হলো ক্রিকেটটা মানে টুর্নামেন্টটা তিনটি তিনটি জায়গায় নিয়ে গেছে গত যেটা হয়েছিল গত বছর আগের বছরও হয়েছিল যে ঢাকা এবং চিটাগং শুধু খেলা হয়েছিল এবং डेफिनेटলি এই টুর্নামেন্টটা বেশি লম্বা করা যায় না তাহলে টুর্নামেন্টটা সব দিক দিয়ে আরো সবার জন্য সমস্যা হয় তো একটা সার্টেন টাইম ফ্রেমের মধ্যে শেষ করার জন্য কিন্তু খেলা কিন্তু দেখা গেছে ঢাকাতে একটা ছটি ম্যাচ খেলতে হয়েছে চারটি ম্যাচ খেলতে হয়েছে চিটাগং এর সেম তো এর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে উইকেটটা ব্রেক পানা আর সেকেন্ড ম্যাচ থার্ড ম্যাচে পরে উইকেটটা ডিটেরেট করা শুরু করে তো টি20 তে আমরা যেরকম উইকেট চাই বেসিক্যালি স্পোর্টিং উইকেট একটু ব্যাটসম্যানের ফেভারে থাকবে সেই রকম উইকেট আসলে প্রোভাইড করা সম্ভব হয় না যার জন্য কিন্তু লাস্ট এর বিপিএল এ কিন্তু আমরা অনেক লো স্ক্রিন গেম দেখেছি সেখানে লো স্ক্রিন গেম যে সব সময় এক্সাইটিং ম্যাচ হয় না তা না লো স্ক্রিন গেমও এক্সাইটিং ম্যাচ হয় বাট টি20 তে কিন্তু আপনি চাইবেন যে ব্যাটসম্যানদের একটু ফ্রিডম থাকতে ভালো উইকেট যে থাকে যেন যেন তার তার শর্টস খেলতে পারে সেটা তো সেটা কিন্তু আমরা প্রোভাইড করতে পারিনি এবার দেখেন যেহেতু তিনটা ভেনুতে খেলা হচ্ছে সিলেট উইকেট কিন্তু আজ প্রিটি গুড অনেক রেস পেসে উইকেটগুলো ভালো ছিল আমরা কিন্তু বেশ কিছু হাই স্কোরিং গেম দেখেছি 200 প্লাস গেম দেখেছি প্লাস লো স্কোরিং দেখেছি তো টুর্নামেন্টটা কিন্তু খুব ভালোভাবে শুরু হয়েছে ঢাক এসিলেটে ক্রাউড ডেফিনেটলি অনেক বেশি ছিল আর যেটা হয় যে আপনি যখন হোম ভেনুতে খেলবেন আমরা যে হোম অ্যাডভান্টেজের কথা বলতে থাকি সে সিলেট ঢাকা আসলে তো সিলেটের ওই 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 হোম অ্যাডভান্টেজটা পাবে না এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার আর ঢাকা যেটা হয় ঢাকা তো আসলে একটা ভার্সাইল সিটি সব সব সিটি থেকে লোক থাকে তারপর ঢাকা সাপোর্ট থাকে আবার চিটাং যেহেতু খেলা চিটাং এর সাপোর্ট একটু বেশি থাকবে তো ঢাকা আর একটা ব্যাপার হয় ঢাকা যেহেতু ঢাকার দর্শক যেহেতু অনেক খেলা দেখেন তো তারা আসলে খেলাটা একটু চুজ করে দেখতে চায় দেখতে পছন্দ করেন কোন খেলাটা ইম্পর্টেন্ট ফ্রাইডে স্যাটারডে যেটা আসলে ঢাকার বাইরে গেলে অতটা প্রয়োজন হয় না সেখানে সবাই খেলা দেখতে চায় তো আমার যদি আমরা ভবিষ্যতে আরও একটু যদি ভেনু বাড়াতে পারি তাহলে মানে বিপিএলের প্রতিটি ম্যাচেই আমরা অনেক দর্শক দেখতে পারবো কারণ একটা না ছদিন খেলা দেখতে পারবো আসলে আসলে সবার জন্য কষ্ট বাট যখন আমরা এরকম হোম অ্যানে হয়ে যেটা আমরা বলে থেকে খেল খেলবো সে খুলনা যদি খুলনা খেতে খেলে ডেফিনেটলি খুলনা হইল जरूरी कम देखी से 
একদম আমরা স্পোর্টিং এর যেমন বুঝি যে বোলারদের জন্য অনেক বোলিং ফ্রেন্ডলি থাকবে কিংবা ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি থাকবে সেটা হয়তো এখনো এখনো অতটা হয়নি বাট একটা জিনিস হয়েছে যখন আমরা খেলতাম তখন উইকেটটা কিন্তু অনেক স্লো এবং লো থাকতো বাট এখন বাউন্সটা ইভেন থাকতো না বল অনেক নিচে থাকতো বল পরে টার্ন স্পিন অনেক বেশি করতো স্পিন বেশি না করলে বলটা পরে থেমে আসতো ধীর করিতে আসতো যার জন্য সাবিক স্ট্রোক খেলা যেত না এখন কিন্তু একটা জিনিস ভালো হয়েছে উইকেটে ব্যাটিং ফেভারেবল হয়েছে ব্যাটসম্যানদের জন্য অনেক ফেভার ফেভারেবল এখন যদি আপনি ফার্স্ট ক্লাস দেখেন দেখবেন কিন্তু অনেকগুলি ডাবল সেঞ্চুরি অনেকগুলি সেঞ্চুরি রান কিন্তু অনেক বেশি হচ্ছে সবাই রান করছে আমি শিওর যে ইন যেটা আমরা চেষ্টা করছি ইন ফিউচার হয়তো তখন আমরা একটু বোলিং ফ্রেন্ডলি উইকেট দেখতে পারবো কিছু উইকেট যেখানে আমরা অবভিয়াসলি কিছু গ্লাস থাকবে বোলারদের ফার্স্ট বোলারদের অনেক অ্যাডভান্টেজ থাকবে সেটা আমরা ডেফিনেশন চেষ্টা হচ্ছে এবং যেহেতু এখন আমাদের ভেনু অনেক হয়েছে অনেক হয়েছে আগে ভেনু সংকট ছিল এক মাঠে পরপর বেশি দিন খেলালে ইনো যে গ্রাস থাকাটা সম্ভব হয় না কারণ গ্রাস থাকতে হলে আপনাকে অ্যাটলিস্ট একটা উইকেটকে টোয়েন্টি টু থার্টি ডেজ কিন্তু আপনাকে ব্রেক দিতে হবে মাঠটাকেও উইকেটটাকেও যেহেতু আমরা একই ভেনুতে অনেক খেলি যার জন্য এই গ্রাসটা আসলে রাখা মুশকিল হয় সেটা আসলে মূল কারণ আমাদের স্পোর্টিং উইকেট দেখতে না পর বাট আমাদের এখন যেহেতু ভেনু অনেক বেড়েছে ইন ফিউচার আমরা দেখতেই পারি আমার মনে হয় নেক্সট টু নেক্সট ইয়ার অথবা ইয়ার আফটার দ্যাট আমরা এরকম স্পোর্টিং এর যেখানে ফার্স্ট বোলাররা বাচ্চা আমি তো ডেফিনেটলি যখন খেলা দেখতে দেখতে চাই যে তিনজন চারজন ফার্স্ট বোলার খেলছে একদলে সেটা আমরা ডেফিনেটলি ভবিষ্যতে দেখতে পারবো সোন ভাই সিলেটে যখন খেলা হয়েছে সিলেট পর্ব তো আসলে শেষ হয়ে গেল ঢাকা পর্ব আজকে থেকে শুরু হবে সিলেটে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে পেসাররা আসলে অনেক বেশি আসলে উইকেট পাচ্ছে প্লাস পেসারদেরই আসলে উইকেটটা ছিল সেই জায়গাটা থেকে আমাদের যারা স্পিনার তারা অনেকটাই আসলে পিছিয়ে আছে আসলে দিন শেষে পেসাররাই অনেক মানে ওভারগুলো করছে তারা অনেক বেশি সেখান থেকে উইকেটটা কি আসলে পেসারের জন্যই মানে আপনার কথার মাঝখানে কিছুটা পেয়েছি আসলে যে পেসারদের জন্য हार्ड <laughs> বাট তারপরে আবার রিলোকেট করা হয়েছে উইকেটটা আউটফিল্ডও নতুন করে তৈরি করা হয়েছে এখন কিন্তু ঠিক আগের মতো পেস নেই বাট যেটা হয়েছে যেহেতু আমার মনে হয় যেহেতু এটা একদম গার্ডেনের ভিতরে টি গার্ডেনের ভিতরে সন্ধ্যার পরতে ডিউ পড়া শুরু হয় ইটস কোয়াইট হেভি ইটস ভেরি হেভি মানে ঢাকাতেও কিন্তু এই সময় কুয়াশা পড়া শুরু হয়েছে বাট সিলেটের কুয়াশাটা একটু অস্বাভাবিক ঠিক বলবো না একটু বেশি বলতে পারেন ইনফ্যাক্ট ছটার পাঁচটার পর তো ডিউ পড়া শুরু হয় এবং ছটার পরে লিটারালি বলটা গ্রিপ করা খুব মুশকিল হয় স্পিনারদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এই জন্য আপনি দেখবেন মোস্ট অফ দ্য টিম অনেক ফার্স্ট বোলার নিয়ে খেলেছে বিকজ স্পিন বল করতে হলে তো বলটা গ্রিপ করতে হয় সেটা আসলে করতে পারছিল না স্পিনাররা এটা আসলে মূল কারণ যে এখানে ফার্স্ট বোলারদের ইউজ করতে বাধ্য হয়েছে এবং যেহেতু উইকেটটা স্কিডি যারা একটু লাইন লেন্থ ভালো তারা সাফল্য পেয়েছে আমি একটু শুনতে চাই যে ঢাকায় যেহেতু আজকে থেকে শুরু হচ্ছে ঢাকার উইকেটটা খুবই পরিচিত আসলে মিরপুর গ্রাউন্ডটা সেটা কি মনে হচ্ছে আসলে যে এইখানেও কি সেম যেটা আপনি বললেন আসলে এখনই বিশ্লেষণ করলেন যে স্পিনাররা গ্রিপ করতে পারছে না এই উইকেটটাতে কি আসলে সেই সেই জিনিসটা আমরা পাবো যে আমরা সাকিবের কাছ থেকে ওরকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না মিরাজ করছে বাট অনেক অনেকটা ওরকম না আসলে সেটা কি আর আসলে হবে কি এটা খেলা কিন্তু এক ঘন্টা এগিয়ে আনা হয়েছে এক্সাক্টলি আমি সেটাই বলছিলাম যে প্রত্যেকটা ম্যাচ কিন্তু এখন একটা ঘন্টা করে আমরা এগিয়ে এনেছি কিন্তু এগিয়ে আনা হয়েছে এগিয়ে আনা হয়েছে বা সিলেরি যেটা হয়েছিল যে দুটার সময় শুরু হতো ইনফ্যাক্ট ফার্স্ট ইনিংস এর পরে 4:30 টার পরে মোটামুটি কিন্তু আস্তে আস্তে ডিউটা আসতে আসতে শুরু করতো তো সেকেন্ড ইনিংসে যারা বল করেছে তারা কিন্তু দে ফাইন্ড ইট ভেরি হার্ড আর ফোর সেকেন্ড ম্যাচে তো সবারই জন্য সমস্যা ছিল যেহেতু এখানে খেলা এক ঘন্টা এগিয়ে এনেছে আনা হয়েছে এবং আমার মনে হয় না আমি যাই না যে আসলে ডিউটা এখানে কেমন পড়ে বাট ডেফিনেটলি সিলেটের মতো অতটা হবে না আমি বোলারদের সাথে কথা বলেছি ওরা বলেছে ঢাকার ডিউটা ঢাকায় ডিউ থাকে কিন্তু বলটা অত স্লিপারি হয় না যেটা সিলেটে হয়েছে লিলবি ডিফারেন্ট এবং ঢাকার উইকেটটা কিন্তু উইকেটটা কিন্তু অনেক দিন রেস্ট পেয়েছে আমি আশা করছি স্পোর্টিং উইকেট হবে আই মিন মেপুর উইকেট কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখেছি যখন ভালো হয় তখন খুব ভালো হয় আর অনেক সময় যখন একটানা খেলায় তখন উইকেটটা ডিফিনেট টায়ার্ড হয়ে যায় অত ভালো পাই না বাট যেহেতু অনেক দিন বিশ্রাম পেয়েছে উইকেটটা 
আমি আশা করছি যে ভালো উইকেটটা থাকবে এবার এই সো লেটস সি আসলে যে আমাদের একটা 15 থেকে শুরু হচ্ছে সেখানে আসলে বোঝা যাবে যে কি করছে এই মুহূর্তে আমার সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের সবার পছন্দের মুস্তাফা মামুন উপসম্পাদক কালের কণ্ঠ মামুন ভাই আমি একেবারে অনেকটা দূর কিন্তু এগিয়ে গেছি আপনাকে ছাড়া সব সময় আপনাকে ছাড়া আমার এগিয়ে নিতে হয় আসলে এটা আমার দুর্ভাগ্য দূর দুর্ভাগ্য বলবো আমি এনিওয়ে আমি সরাসরি যেই কিটা আমি বেশ আগে এসেছি ঢুকতে একটু দেরি হয়েছে আমি বেশ আগে আমি আপনার শুরু থেকে আমি দেখছিলাম আপনি কি কি বলছেন শুনে কি বলছেন আমি সব জানি सीनियर मैं क्षोभ आज से अक्टोबरे जानते चले जाबरता प्रश्न एकदम डिकट समय चाहिए अवदानो आवदान कथा गो अस्वीकार करते मीडिया चले मूल्यायन से धारणा मीडिया मुशफिकील जगह बार बार नाड़ानो हम पृथ्वी दल जी श्रीलंका 
এবং ফলে খুব ন্যাচারালি সে সে এই জায়গায় যেতে পারে আমি বলছি এটা হতে পারে আর একটা জিনিস কি হাতুরা সিংহ আমার কাছে মনে যে জায়গাটা হয়েছে হাতুরা সিংহের বিষয়ে আগে ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি বিশেষ করে আমাদের সভাপতি হাতুরা সিংহের অনেকগুলো জায়গায় সীমা ছাড়িয়েছেন জিনিসটা হয় কি কোচেস অপিনিয়ন সব জায়গায় নেওয়া হয় এটা যে কোনো সিলেকশন কমিটিতে একটা অপিনিয়ন নেওয়া হয় কিন্তু সেই অপিনিয়নটা যখন তার সে চাপিয়ে দিচ্ছে কীভাবে চাপিয়ে দিচ্ছে হয়তো একটা সৌরের সিক্স সিলেক্ট করেছে সে বলছে ওকে নিতেই হবে এখন এই আর্গুমেন্টের জায়গা থেকে সে সৈরাজের জায়গায় চলে গেছে কেন গেছে কারণ আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের উপর থেকে তাকে এই ক্ষমতাটুকু দেওয়া হয়েছে এবং হাতুরা সিংহ এটা নিয়ে নিজের সীমাটা ছাড়িয়ে গেছিল না ঠিক আছে লাস্ট দিন যেটা হয়েছে আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে গত এক দেড় বছর ধরে হাতুরা সিংহের সেই জায়গাটুকু কমে যাচ্ছিলো কমে যাচ্ছিলো কী কারণে উনি যেটা করতে চাচ্ছিলেন যে টিমের সিনিয়র প্লেয়ার আনসেটেল করতে চাচ্ছিলেন কেন চাচ্ছিলেন তার আসলে লক্ষ্য ছিল দুই হাজার উনিশ হয়তো অনেক তারুণ্য নির্ভর দল গড়া আবার আরেকটা হতে পারে যে উনি যে কায়দায় চালাতে চান আমি ক্রিকেটিং পয়েন্টেই বলি সেটা সিনিয়র প্লেয়ার তার পথে বাধা কিছু কিছু সিনিয়র প্লেয়ারকে আনসেটেল স্পেশালি মাহমুদুল্লাহ এখন যেটা হচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে আগে ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি তাকে একদম মানে বলা যায় যে একদম পুরোপুরি ফ্রি ওয়েল দিয়েছিলেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে এই জায়গাগুলোতে হয়তো গত কয়েক মাস ধরে হাতুরের সঙ্গে ঠিক যেরকম চাচ্ছিলেন সেরকম পাচ্ছিলেন না কারণ সিনিয়র প্লেয়ারও ক্রিকেট বোর্ড সভাপতির ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছিলেন অনেকগুলো জায়গায় দ্বিতীয় হচ্ছে হাতুরের সঙ্গে আমাদের জুনিয়র প্লেয়াররা পারফর্ম করছিল না গত ইয়াতে মানে আমি যদি এক দেড় বছর বলি জুনিয়র প্লেয়ার পারফর্ম করছিল না তো সব কিছু মিলে হাতুরের সঙ্গে একদিকে হচ্ছে তার দলে তার উনি যেভাবে চালাতে চান সেইটা আগে যেরকম ছিল আগে অযুক্তিকভাবে উনি অনেক ক্ষমতা পেয়েছিলেন সেই ক্ষমতাগুলোর চর্চা এখন উনি করতে পারছেন না ফলে সিনিয়র প্লেয়াররা তার কথা অনেক ক্ষেত্রে শুনছে না বলে তার মনে হচ্ছে উনি যেরকম চান আবার ধরেন উনি যাদেরকে প্রমোট করেছিলেন তারা পারফর্ম করছে না এই সব কিছু মিলে দলের উপর আসলে তার জায়গাটা আসলে আগের মতো আর ছিল না ফলে তার হয়তো মনে হয়ে থাকতে পারে উনি যেভাবে দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত নিতে চান দলকে উনি আসলে আমি ক্রিকেটিং জায়গা থেকে বলছি সেইভাবে নিতে চান না আমি ক্রিকেটিং জায়গা আমি একটা ফোন নিব কিন্তু আমি আপনার কথার মাঝখান থেকে আসলে এখন পর্যন্ত পেলাম না যে আপনারা আসলে কতটুকু লিখেছেন মানে আপনারা কি আসলে আমি আমি না তো কারণ এমন না 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 বাবু ভাই আমি কিন্তু আপনাকে বলছি না আমার পক্ষে আসলে সমস্ত সাংবাদিককে এক করা সম্ভব নয় সাংবাদিকদের পক্ষ থেকেই আপনি কিন্তু কথা বলবেন যে সমস্ত মিডিয়া কি আসলে সব সময় তাকে নিয়ে নেগেটিভিটি বলেছে আমি একটা ফোন নিতে চাই দর্শক কে আছেন আমার সাথে এই মুহূর্তে আসসালামু আলাইকুম আমি যশোর থেকে নাদির বলতেছি हाथुरे सिंह जो अवसर नहीं क्रिकेट कतभावित कर प्रश्न प्रश्न नीतिगत भाव करते चाहिए বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষে কিন্তু এখন ক্রিকেট বোঝে এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিমত তো হাতুরে সিং এর যে প্রিয় প্লেয়ার গুলো ছিল বিশেষ করে আপনার সৌম্য সরকার সাব্বির রহমান তারপরে জুবার হোসেন লিখন আদারাইজ শান্ত ইরা কেউ বাংলাদেশ ক্রিকেটকে খুব বেশি সার্ভিস দিতে পারিনি এটি কিন্তু একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য এটির যুক্তিগতাটি কি ছিল বলে বাসা ভাই মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে সুমন ভাই আমার মনে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে তার কোশ্চেনগুলো ছিল এমন যে অনেকগুলো কোশ্চেন আসলে করেছে তিনি চলে যাওয়াতে আসলে আমাদের কতটা ডেফিনেটলি দেখেন একজন কোচ যখন কাজ করেন একটা পরিকল্পনায় কাজ করেন এবং পরিকল্পনার সাথে আসলে সবাই যুক্ত থাকে টিম থাকে ম্যানেজমেন্ট থাকে সিলেক্টর থাকে সবাই থাকে এবং অবভিয়াসলি একটা লক্ষ্য থাকে যে দুই বছর পরে আমাদের কোনটা মেজর টুর্নামেন্ট এখন তো এখন তো হ্যাঁ আমাদের যেহেতু টু থাউজেন্ড নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ সেটা নিয়ে একটা পরিকল্পনা তো এখন থেকে শুরু করতে হচ্ছে আমাদের সবাই সেটা করে থাকেন ইন বিটুইন কিন্তু আমাদের খেলা চলতেও থাকে তার মধ্যে কিন্তু আমরা টিমটা করার প্ল্যান করি কি করবো না করবো তো অবভিয়াসলি একজন এবং এর জন্য আপনার লম্বা সময় দরকার আপনি যদি ভালো করুন মেজর টুর্নামেন্ট ভালো করতে চান তাহলে আসলে ছ মাসে প্ল্যান করে করা যায় না ইউ হ্যাভ টু প্ল্যান অ্যাহেড ওয়ান আর টু ইয়ার্স তো কোচ যেটা প্ল্যান করছেন যদি চলে যায় ডেফিনেটলি সেই প্ল্যানটা নতুন করে করতে হবে দিস দ্যাট ইজ এ দ্যাট ক্যান বি এ প্রবলেম বাট আমি সবসময় মনে করি যে দেখেন ক্রিকেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনার কারা খেলছে তারাও কোচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অবভিয়াসলি এবং একজন ভালো কোচ কিন্তু এবং কোচ কেমন ভালো না খারাপ তার উপর কিন্তু টিম পারফরমেন্স অনেকখানি ডিপেন্ড করে কেন করে একজন একজন ভালো কোচ কিন্তু একটা টিমের খেলা হয়তো টোয়েন্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ করতে পারেন বাট আপনি যদি প্রপার কোচ না পান তাহলে কিন্তু খেলা ফোর্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ করতে পারে এবং আমাদের একবার এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছেও এটা আমি আসলে নাম মেনশন করতে চাই না তো কোচ চুজিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো কোচ হয়তো একটু ইম্প্রুভ করবেন খারাপ কোচ কিন্তু আরও মানে এইটাও করতে মানে অনেক নামিও দেন মান
এক দুই বছর পরে তার কিন্তু টাফ টাইম আসে এটা খুব স্বাভাবিক কারণ প্রথম যখন আসেন তাকে নিয়ে হয়তো হয়তো অন্য টিমগুলো অতটা জানেন না তার খেলার সমতা তো পরিচিত থাকেন না তো যখন এক ছ মাস কাটিয়ে ফেলেন তারপর আমরা যেটা হানিমুন পিরিয়ড বলে থাকি সেটা কাটিয়ে ফেলার পরে কিন্তু টাফ টাইমটা আসে তখন ও ওকে নিয়ে বাকি টিমগুলি ওর ইনফরমেশনটা খুব ভালো পায় ওর দুর্বলতা জেনে ফেলে ওকে কোথায় কোথায় বল করতে জেনে ফেলে এই পিরিয়ডটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একজন খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ারটা কতখানি লম্বা হবে যে ওই পিরিয়ডটা পার করতে পারে তার ক্যারিয়ারটাই কিন্তু লম্বা হয় বাট ওই সার্টেন পিরিয়ডে যদি আপনি তাকে নিয়ে যদি বাদ দিয়ে দেন কিংবা তাকে নিয়ে যদি মনে করেন চলবে না তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে আবার একটা নতুন প্ল্যান নিয়ে এসে তাকে কিন্তু আবার সেম জিনিস হয় তো যেটা হচ্ছিল ওই যখন টাফ পিরিয়ডে আসলে একটু সময় দিতে হবে আপনাকে কারণ একটা টিম তখনই ভালো করে যখন সিনিয়র এবং জুনিয়রদেরটা খুব ভালো মিশ্রণ থাকে যেটা আমাদের হচ্ছিল প্লাস ছ মাস প্লাস তিন মাস হ্যাঁ আমাদের জুনিয়র যারা আছেন তারা তো অত ভালো পারফর্ম করতে পারেনি বাট আমরা কিন্তু ওদের সবসময় সে যুব অ্যাসোসিয়েশনের লিখনের কথা বলেছিলেন মানে সুজন ভাই হতে যাচ্ছেন এরকম একটা কথা আমরা শুনতে পেয়েছি সেটা আসলে কতটা সত্য সেটা এই দুজন অতিথি বলবেন সাথেই থাকুন স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি এবং আমার সাথে আমাদের জনপ্রিয় দুজন আজকে যুক্ত হয়েছেন হাবিবুল বাসার সুমন এবং মুস্তফা মামুন সুমন ভাই আমি আপনার কাছে শুনতে চাই যেটা আপনি বলছিলেন আসলে জোবাইর লিখনের কথা লেগ স্পিনার ওই জায়গাটাতে আমি থামিয়েছিলাম আপনাকে লিখনের ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে উনি কয়েকজন প্লেয়ারের কথা বলছেন তার সেই প্রেক্ষিতেই বলছি স্টার্ট ভেরি ওয়েল শুরুতে কিন্তু ও কিন্তু টেস্টে পাঁচ উইকেট এনে নিয়েছে এবং আমাদের কিন্তু লেগ স্পিনের অভাব আমরা অনেক দিন ধরে মানে খুঁজছি পাচ্ছি না ওখানে ট্রাই করেছি স্টার্টেড হিজ ক্যারিয়ার ভেরিওয়েল তারপর যেটা হয়েছে তো ওই পিরিয়ডটা তারপরে এসছে টাফ পিরিয়ডটা যখন ও পারফর্ম করতে পারছেন এবং ওখানে অনেক কথাবার্তা হয়েছে এরকম হয়েছে হাতর সিং ওকে জোর করে খেলাচ্ছেন উইচ ইজ রং কারণ হচ্ছিল আমরা সবাই চেয়েছি একজন লেগ স্পিনার তো সেক্ষেত্রে জন্য কিন্তু এসছে এবং আমরা সবাই তাকে ব্যাক করছিলাম ডেফিনেটলি কোচও চেয়েছিলেন একজন লেগ স্পিনার তারপরে খারাপ যাওয়ার পরেও ও কিন্তু দলে নেই কিন্তু ওকে কিন্তু আমরা স্টিল এ টিম এইচপি টিম যেখানেই পাচ্ছি সেখানে খেলাচ্ছি বিকজ আমরা কিন্তু ওর কথা মানে ভুলে যাইনি তো সবাই যারা নতুন খেলা আসছেন যারা ভালো না করলো আমরা কিন্তু তাদের উপর চোখটা সরিয়ে নেয়নি তারা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে কোথাও না কোথাও আছেন এবং তাদের কিন্তু একটু সময় দিতে হবে সো এবং যাদের চুজ করা হচ্ছে দি অল হ্যাভ ট্যালেন্টস তো পারফর্ম না করলে তো আপনি দলে থাকবেন না উইচ ইজ উইচ ইজ পাই আপনার খুব স্বাভাবিক একটা বিষয় বাট ইউ হ্যাভ টু গেভ দেন সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম বিফোর ব্রিঙ্গিং সামওয়ান এলস কারণ আপনি নতুন কাউকে তাহলে কিন্তু আপনার সেম জিনিস হবে যেটা আমরা আসলে চাই না কিন্তু সুমন ভাই একটা জিনিস মামুন ভাই আমি আপনার কাছে যাব তার আগে একটু শুনতে চাই আপনি পারফরমেন্সের কথা বলছিলেন যে মানে হাতুরা সিং নিয়ে এত কথা আসলে সেটা আসলে আমার মনে হয় যে এক মাস যদি এরকম সারাক্ষণ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমরা লাইভ করি তারপরও সেটা আসলে শেষ হবে না এমনটাও তো শোনা গেছে আসলে যে আপনারা যখন সিলেক্ট করেছেন সেটাতে আসলে মূল্যায়নটা খুব কম হয়েছে তিনি শুধুমাত্র নেট প্র্যাকটিসটা দেখেই তিনি সিলেক্ট করেছেন যে আসলে কে খেলবেন এমন কথাও কিন্তু আমরা শুনেছি সেটা কি আসলে সত্য সুমন ভাই যারা খেলাটার সাথে সংশ্লিষ্ট তারা বুঝতে পারবেন যে আসলে কতখানি অবান্তর কথা ডেফিনেটলি নেটে হয়তো কাউকে ভালো লাগলে আপনি তাকে নিয়ে কাজ করেছেন কাকে কোথাও খেলিয়ে তাকে মনে হচ্ছে এরকম হয়েছে একটা প্লেয়ার এসছে যাকে দেখে মনে হচ্ছে সে আমরা যখন মুস্তাফিজকে প্রথম এ টিমে পাঠাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমে মুস্তাফিজ কিন্তু ওই সফরটা খুব একটা ভালো করেনি আচ্ছা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্রিপ ছিল তারপরে যখন ফিরে আসে সো আমাদের এক লেফট টাইম স্পিনার লেফট টাইম সিমার খেল দরকার ছিল তো মুস্তাফিজ সাথে ওর আন্ডার নাইনটি আরও তিনজন ফার্স্ট বোলার ছিল যারা বাহাতি বল করেন তাদেরকে নেটে পাঠানো হয়েছিল তো ওদের মধ্যে তো মুস্তাফিজকে ভালো লেগেছিলো হি বোল্ড ওয়েল ইন দ্য নেটস তারপরে কিন্তু দু একটা খেলানোর পরে কিন্তু ওকে ইন্ট্রোডিউস করানো হয়েছে তো 
তো শুধু শুধু নেটে আমি বল করলাম আমাকে দেখে খুব ভালো লাগলো আমি পরের দিন খেলে ফেললাম ব্যাপার আসলে এভাবে হয় না যে এসেন মিনিমাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসেন ডেফিনেটলি এক্সেপশন আছে কারণ হয়তো সময়টা কম লেগেছে কারণ তো সময়টা বেশি লেগেছে বাট সবাইকে কিন্তু কোনো না কোনো একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে আমি এটার বিষয়ে একটু যোগ করে যেমন ধরেন কীরকম ইন্টারেস্টিং হাতুরের সঙ্গে যে সমস্ত প্লেয়ার নিয়েছে যেমন সৌম্য সৌম্য কিন্তু হাতুরের সঙ্গে এসে খুঁজে খুলনা গিয়ে বের করে নেই হাতুরের সঙ্গে খেলছিল সিলেক্টরা তাকে পিক করে দিয়েছেন তারপর তার দেখে মনে হয়েছে এবং এটা পৃথিবীর সব কোচের মনে আমি একটা উদাহরণ দিই সৌম্য নিশ্চয়ই মনে থাকবে সেটা হচ্ছে অলক কাপালি অলক কাপালি যখন ঢাকা ক্রিকেট খেলতো দুই হাজার নিরানব্বই দুই হাজার দুই হাজার এক সে কিন্তু সাত আট নম্বরে ব্যাট করতো এবং লেগ স্পিন বল করতো একটা মিনি অলরাউন্ডার বল দেয় যেটা বোঝায় ওয়ান ডেট মৌসুমি কাবল যখন আসলেন তখন চল্লিশ জনের মনে একটা টিমে সে নেটে ছিল মৌসুমি কাবল তার নেটে ব্যাটিং দেখে এত পছন্দ হলো উনি মানে মৌসুমি কাবল একদম সীমা ছাড়িয়ে উনি কখনো কখনো তার সিনিয়র প্লেয়ারদের বললেন যে দেখো এইভাবে পা নিতে হয় মৌসুমি কাবল তো বেসিক সেখানে জমি করেছিলেন এবং দেখেন ওই এক দেড় বছর দুই বছর অলক কাপালির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হি ওয়াজ ট্রান্সফর্ম ইন টু এ ব্যাটসম্যান সে নাম্বার ফোরে ব্যাট করেছে এবং এক দেড় বছর সোহন ভাই তো ওই ওই সময় তো বাংলাদেশের ক্রিকেট ছিল এক চাকার গাড়ি সোহন ভাই শুধু রান করতো কিন্তু একটা সময় দুই চাকার গাড়ি হয়েছিল দুই হাজার দুই সালে অলক কাপালের জন্য ওয়ান্ডারফুল জব ইনিংস খেলেছে এখন মনে করেন যে এবং তখন কিন্তু মিডিয়া মৌসুম কাবলের ওই জিনিসটাকে কিন্তু তখনকার মিডিয়া অ্যাটলিস্ট তখন তো সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না এটাকে কিন্তু আমরা কনডেম করার চেয়ে যে উনি মানে একজন প্লেয়ারকে বাড়ি দিয়েছেন উনি কনডেম করেছেন তখনও কিন্তু প্লেয়ারদের দিতে সিনিয়র প্লেয়ার এই প্রভোকেশন মিডিয়ার কাছে ছিল যে উনি মানে প্রমোট করছেন বেশি কিন্তু আমরা কিন্তু এটা প্রেস করেছি যে একটা প্লেয়ার এরকমকে উনি ট্রান্সফর্ম করে এবং মৌসুমিবাবু যে বড় অবদান ছিল আসলে একটাই অবদান আসলে সত্যি যদি বলে যে অলক কাপালিকে আসলে বাংলাদেশের ক্রিকেট একটা বড় জায়গা নিয়ে যাবে পরে অলক আসলে তার এটা ফুলফিল করতে পারেনি বাট স্টিল আমি মনে করি ওই দুই এক বছর অলক কাপালি যেটা খেলেছিলেন ওটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য খুব সিগনিফিকেন্ট ছিল এটা কিন্তু আপনার আমি বলছি কি এরকম কিন্তু কোচটা হয় ইন্টারন্যাশনাল কোচ সে তো আসা শুধুমাত্র সিলেক্টরের চোদ্দ জন করে দিলেন বা সে কিন্তু তার তাহলে সে কেন সে তো দেখবে সিলেক্টর আমাকে একটা টিম দেবে টিম দেওয়ার পর সে কিন্তু এর মধ্যে যাকে মনে হচ্ছে তার তাকে দিয়ে আমি এই কাজে ব্যবহার করতে পারি সে ক্যাপ্টেনকে বলবে এক এইভাবে ব্যবহার করো এইভাবে তো ইভালুয়েশন হয় ক্রিকেট তো এইভাবে আগায় না হলে তো মনে করে যে সিলেক্টরে করে দিল কোচ বললেন যে এইভাবে তো হয় না ইভালুয়েশন তো হবে এবং দেখেন হাতুরার জায়গায় আরেকজন যে আসবে তারও কিন্তু এরকম কিছু লাইকিং লাইসিং থাকবে এখন যেটা হয়েছে হাতুরা ব্যাক করেছে দেখেন এই প্লেয়ারদের তো সিলেক্টরে দিয়েছে হাতুরের সঙ্গে কিছু ট্রান্সফর্ম করেছে লাইক সৌম্যকে উনি মনে করেছেন টপ অর্ডারে সৌম্য খুব ভালো ব্যাট করতে পারবে এবং সৌম্য সেটা করেছেন ভাই আমরা অনেক সমালোচনা করেছি সৌম্য আমাদেরকে যে কিছু ম্যাচ দিয়েছে ইভেন আমরা দুই হাজার পনেরো বিশ্বকাপে আমাদের যে ট্রান্সফরমেশনটা হয়েছিল এটা কিন্তু সৌম্যর অ্যাগ্রেসিভ তামিমের অফফর্মের মধ্যে সৌম্যর যে অ্যাটাকিং ব্যাটিং সেটা পুরো টিমের ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে দিয়েছিল তো কোচ বা সিলেক্টর যার কাছ থেকে টিমকে দেখেন তারা শুধু রান দেখেন না তারা এই অ্যাগ্রেশনগুলো দেখেন এই অ্যাটিচুডগুলো দেখেন টিমের মধ্যে আমি নেট বলি আপনি যখন দেখবেন একটা প্লেয়ার নেটে খুব সিরিয়াস সে আপনি যেটা বলছেন সেটা এক্সিকিউট করছে টিমে কিন্তু অনেক রকম বল থাকে কখনো কোনো টিমে কোচ একজন প্লেয়ারের কাছে হতো বা ক্যাপ্টেন চান যে সে চারবার বল করুক ওই চারবার সে রান দেবে না উইকেট না সেটা সে করতে পারলে উনি তাতেই খুশি কিন্তু আমরা স্কোর কার্ড থেকে বিভ্রান্ত হই আমি বলছি যে এই জায়গাগুলো আমরা বাংলাদেশে একটা প্রবলেম কি এই স্পেশালাইজড যে কিছু কাজ যারা চব্বিশ ঘন্টা কাজ করেন তারা যে এই রান বলের বাইরেও যারা অনেকগুলো জিনিস দেখেন আরেকটা প্রবলেম হয় বাংলাদেশে আমাদের মানুষজন যারা তারা কিন্তু শুধু টিভিতে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট দেখে ক্রিকেটারদের যাচ করে যেমন সৌভাগ্য হোমকে আমি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে দেখছি আমি সৌভাগ্য এই জায়গায় আসার আগে যে ডোমেস্টিকে ভালো করছে তার যে পরিশ্রম আমি দেখি না ফলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আসতেই চান্স থাকে একটা প্লেয়ার ব্যর্থ হওয়ার মনে হয় চারটা পাঁচটা ম্যাচ রান করলো না সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা পিটটা ফিরিয়ে নেই এখন যেটা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াকে যেহেতু এখন অনেক দেখা যায় আগেও কিন্তু পাবলিকের আড্ডা এটা ছিল কিন্তু আগে যেটা ছিল মিডিয়া যেহেতু জিনিসটা ফলো করতো ফলে মিডিয়া মানুষের জনমতকে প্রভাবিত করত বা জনমতকে বোঝাতো এখন যেটা হচ্ছে উল্টা সোশ্যাল মিডিয়ার যে মতামত সেটা বরং ক্ষেত্রে বেশি মিডিয়া রিফ্লেক্ট হয়ে যায় এবং হাতুরের সঙ্গে যে জায়গায় মিডিয়ার কথা আপনি বলছিলেন মিডিয়া হাতুরের সঙ্গে সমালোচনা কোন জায়গাটা করেছে যে হাতুরের সঙ্গে এই যে কিছু কিছু জায়গায় এক্সট্রা ওভার অ্যাক্সেস করছেন ওভার অ্যাক্ট করছেন তাতে যেটা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় অন্য যারা সিলেক্টর অধিনায়ক তাদের জায়গায় ছোট হয়েছে এবং তাদের দিক থেকে কিছু কিছু ক্ষোভের জায়গায় আসছে মিডিয়া কিন্তু সেই যে প্রক্রিয়া যে নষ্ট
আমাদের তো কোচ পদত্যাগ করেছে আমরা কি মহিলা জয় বন্ধনকে কিংবা সম্মুদিকে কি আমাদের দায়িত্ব দিতে পারি না ধন্যবাদ আপনাকে আমি যত জানি যে মাইল ইজ এ ভেরি গুড কোচ আমি যতদেরকে কাছ থেকে দেখেছি খুব ভালো টেকনিশিয়ান আমি যেটুকু দেখছি আমি যে হি ইজ ভেরি গুড আই মিন ওর নলেজ তো ছিলই ক্রিকেটের নলেজ তো ছিলই ওয়ান্ডারফুল ক্যারিয়ার আমরা সবাই জানি ওর ক্যারিয়ার সম্বন্ধে এবং খুব মাথা খুব ভালো ভেরি গুড কিন্তু ওদের যে সমস্যা যেহেতু ওর ক্যারিয়ারটা সারা জীবন বাইরে বাইরে পার করেছে এখন আসলে ফ্যামিলি সারা বছর আসলে কাজ করতে চায় ফ্যামিলি সাথে থাকতে হয় ওদের জন্য এটা মানে লুক্রেটিভ যে এক মাস কাজ করবে দেন গোস টু ফ্যামিলি ফ্যামিলির সাথে টাইম স্পেন্ড করবে তো এই ধরনের প্লেয়ার আসলে খুব বেশি মানে সারা বছরের জন্য কোন টিমের কাজ নিতে চান না বাট ইফ হি ওয়ান্টেড বাট আমরা কিন্তু আবার বলছি এখন কিন্তু আমরা শিওর না যে কোচ যে চলে গেছে আমি দুজনের কাছে একটু শুনতে চাই যে আপনাদের কাছে এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন আছে কিনা যে তাকে হাতুরু সিং কে আসলে ফেরানোর কোনো চেষ্টা আসলে চলছে কিনা এই টাইপের কোনো হচ্ছে ইনফরমেশন আছে কিনা সেই সাথে আমরা নতুন কোচের কথা রাত থেকে শুনছি যে খালেদ মাহমুদ সুজন তিনি হয়তো বা আসবেন সেটা আসলে কতটা যুক্ত আমাদের আমরা বিদেশি কোচ আনবো সেদিন যে কথা হয়েছিল বিদেশি কোচে আনবো এখানে সুজন ভাই পাশাপাশি আমি আসলে আরেকজনের কথা আমি মনে করতে চাই আসলে আমার মনে হয় যে আলোচনা আমার ভাবা উচিত সেটা হচ্ছে আমাদের আমিন রুস্তম বুলবুল আচ্ছা আমি মনে করি এই কারণে মনে করি যে যেমন যেমন ধরেন হাতুরের সঙ্গে কিন্তু শ্রীলঙ্কা এ দলের কোচ ছিল শ্রীলঙ্কা এ দলের কোচ ছিল কিন্তু এ দলের কোচ থাকার পরে মানে সে যেটা করেছিল আমিরাতের কোচ ছিল এমিরেটসে ভালো করার পরে তাকে এ দলের কোচ করা হয়েছিল তো আমাদের হচ্ছে এবং বুলবুল ভাই হচ্ছে যেহেতু আমাদের এক্স প্লেয়ার ছিলেন তারপর হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া আমি এখন আসলে হেড কোচ করার কথা বলছি না আমি বলছি কোনোভাবে যদি টিমে ইনভলভ করা রাখা যায় টিমের কোচিং স্টাফের পার্ট হিসাবে বা আমাদের এ টিমের দায়িত্ব দেয় বা কিছু একটা করা যাতে ইন কোর ফিউচার উনি দলের দায়িত্ব নিতে পারেন আমি মনে করি যে সেই জায়গাটা ভাবা যেতে পারে আমি কিন্তু মানে হেড কোচ এখন দায়িত্ব দিয়ে বলছেন আমি মনে করি যে হেড কোচ হিসেবে আমাদের সেই লোকের কথা চিন্তা করেছে আমার কথা হাতুর সিংয়ের মতো হাতুর সিংয়ের মতো মতো মানে কি হাতুর সিংয়ের মতো সৈরাচারী হবেন ইটস নট দ্যাট এরকম না কিন্তু 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 একই সঙ্গে টাফ হতে হবে একই সময় টাফ হতে হবে এটা হচ্ছে কি আমরা বলি না আমাদের টিমের ডিসিপ্লিনের মারাত্মক সমস্যা আছে হাতুরের সঙ্গে যেহেতু ভালো করেছে প্রথম দুই বছর ডিসিপ্লিন এবং হাতুরের সঙ্গে একার কৃতিত্ব না কিন্তু এটা নাজমুল হাসান পাপনের কৃতিত্ব অনেক সমস্যা আছে কিন্তু পাপন ভাই এসে যে দায়িত্ব পালন করেছিলেন যে জায়গাটা নিয়েছিলেন ওনার হাতুরের সঙ্গে পছন্দ কেন কারণ ডিসিপ্লিন টিমের মধ্যে টিম রুল টিমের মতো করে খেলা ইন্ডিভিজুয়াল যেন টিমের যে বড় না হয় এই জিনিসটা এস্টাবলিশ করার যে জায়গা সেটা আসলে হাতুরের সঙ্গে নাজমুল হাসান পাপনের মিলেছিল এবং এটা বাংলাদেশে খুব দরকার সাউথ রায় বাংলাদেশ খারাপ করেছে দেখেন মিডিয়া অনেক কিছু আসে অনেক কিছু আসে না অনেক রকম সমস্যা ছিল আমাদের প্লেয়ারদের অনেকের মধ্যে সেই মোটিভেশনাল জায়গাটা নাই ন্যাশনাল টিমের ঢোকাটাকে তারা মনে করেন শেষ সীমানা আমাদের জুনিয়র প্লেয়ার যে ভালো করছেন না সিনিয়র প্লেয়ার পারছে জুনিয়র প্লেয়ার পারছে না কারণ আন্ডার নাইনটিন কিন্তু ভালো করছিল সেখান থেকে এখন সুমন ভাই অনেকটাই পিছিয়ে গেছে আমি আসলে এই মানে কোচের চ্যাপ্টারটা এইখানে শেষ করতে চাই বাট ফিরে এসে শুধু ছোট্ট করে আপনার কাছে আমি শুনবো একটা
আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উইল লাভ স্পোর্টসে আপনারা আসলে দেখছিলেন যে আমরা আসলে চন্ডিকা হাতুরে সিংহা নিয়ে কথা বলেছি কিন্তু কথার সমাপ্তি আসলে আমরা করতে যাচ্ছি কারণ আমরা আবারো বিপিএল এ ফিরতে চাই আমাদের আজকে খেলা আছে সেই বিপিএল এর সবচেয়ে বড় উন্মাদনার খেলা আসলে বিপিএল যে বিপিএল এর জন্য আমরা আসলে একটা বছর অপেক্ষা করে থাকি সুমন ভাই আমি ছোট করে শুধু শুনতে চাই যে বোর্ড কি আসলে চেষ্টা করছে তাকে ফেরানোর আসলে সভাপতির কথা শুনে যেটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে সেখানে আসলে কোনো কিছু নেই আসলে দেখুন হাতরে সে অ্যাটলিস্ট বোর্ড কে নিয়ে কোনো কমপ্লেইন করতে পারবে না যে এই যাদের কাজ করছে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে বোর্ড কে প্রতি ডিফিনিটলি কোনো অভিযোগ থাকবে না দ্যাটস ফর শিওর এবং 15 তারিখ আসলে আসলে আমরা সবাই পরিষ্কার হতে পারবো আসলে কি জন্য যাচ্ছে কি কারণে চলে গেছে বোর্ড ইজ লজিক্যাল বোর্ড কিন্তু আমাদের মাননীয় বা সভাপতিকে খুব ভাব পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে ডিফিনিটলি আমাদের করার যে যেটুকু সমস্যা সেটা আমরা করব বাট ডাজেন্ট মিন যে কেউ মানে না জোর করে তার আসলে কারো কোনো কাজ করানো যায়ও না বাট বোর্ডের দিক থেকে আমি বলতে পারি যে বোর্ডের দিক থেকে আমি যেহেতু জানি কোনো ই থাকবে না বিকজ সো ফার সো গুড বোর্ড সবসময় কিন্তু ওকে সাপোর্ট করে আসছে এক্স্যাক্টলি আমি মামুন ভাই শুনবো আমি একটা ফোন শুধু নিতে চাই লাস্ট ফোন কে আছেন আমার সাথে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা সবাই শুনছি বলুন শুধু প্রশ্নটা করুন হ্যাঁ আমি আমি বগুড়া থেকে বিল্লাল হোসেন বলছিলাম বলুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে হাবিবুল হাবিবুল বাসার সুমন ভাইয়ের সাথে হ্যাঁ যে আমাদের যে বর্তমান যে সিনিয়র ক্রিকেটাররা আছেন ইনারা আমরা সবাই বলুন আপনি হ্যাঁ ইনারা এসেছেন হচ্ছে আপনার জেমি সিডেন্সের হাত ধরে হুম কোচ জেমি সিডেন্সের হাত ধরে তা আমরা কি ভাবতে পারি না যে হাতুরে সিং এতে চলে গিয়েছেন সেহেতু আমরা দেশীয় যে যারা ক্রিকেটার ছিলেন चिंता <laughs> चाहिए जनमत हाथुरे প্রগনিক বেশি ছিল অনেকগুলো জায়গায় উনি সীমা ছাড়িয়েছেন উনার পেশাদারিত্ব ছিল না কিন্তু এন রেজাল্টে যদি দেখি অনেক ভালো টেকনিশিয়ান আমাদের অনেক কিছু নেয়ার ছিল হয়তো আমরা নিয়েছি অনেক কিছু নিতে পারিনি এক্স্যাক্টলি আমি একটু বিপিএল এ আসলে ফিরতে চাই যে বিপিএল এ আজকে বলেছি আসলে যে আজকের খেলাটা আছে রংপুর রাইডার্স রাজশাহী কিংস একটা ম্যাচও এখন পর্যন্ত জেতেনি এবং ঢাকা ডাইনামাইট সিলেট সিক্সার্স সেই জায়গাটা থেকে পুরো বিপিএল যদি পঞ্চমবারের মতো পঞ্চম আসর চলছে আমি একটু দুজনের কাছেই শুনতে চাই যে প্রোডাকশনটা আসলে কেমন লাগছে আপনাদের কাছে প্রোডাকশনটা কি ইজ গুড অর ফাইন কিসে প্রোডাকশন আমি প্রোডাকশনের কথা বলছি বিপিএল এর যে প্রোডাকশন এক্স্যাক্টলি টিভি প্রোডাকশনটা যেটা হচ্ছে যে আমি আসলে যখন খেলা দেখতে বসি না আমি যখন একটা জিনিস খেলা দেখতে বসি তো মনে হচ্ছে আমি প্রোডাকশন নিয়ে খুব ভাবি না ফলে আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু আমি জনতার যে মতামত দেখতে পাই যে জনতার মতামতটা একটা মতামত দিচ্ছে প্রতিদিন মানে অনেকে সমালোচনা করছে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল বোঝাচ্ছে আমরা যে তো অত বুঝি না ফলে বুঝতে পারছি কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় এটা না আমার কাছে মনে হয় বিপিএলটা হয় কি এই যে প্রোডাকশন জিনিসটা বিপিএলটাকে এটাকে খেলাকে গৌণ করে 
এটাকে প্যাকেজ বানানোর চেষ্টা করা এটা শো বানানোর চেষ্টা করা যেটা আমি তীব্র সমালোচনা করি নিন্দা করি আসলে মানে আমরা খেলা দেখছি না শো দেখছি শো দেখছি এটা হচ্ছে প্রশ্ন এটা করে কি ক্রিকেটটাকে আন্ডারমাইন করা হয় আমি যেটা মনে করি এটা আমার বিলিভ যে স্পোর্টস বা ক্রিকেট ইজ সাচ এ বিগ এন্টারটেইনমেন্ট এক্স্যাক্টলি এটার সঙ্গে অন্য কিছু বেশানোর দরকার নাই এইটাই মানুষকে টানবে আপনি বিপিএল এ যে মানুষ কি ওই নায়িকা গায়ে দেখতে চায় মানুষ কিন্তু দেখতে চায় উদাহরণ দেই প্রথম বিপিএল এর প্রথম দিন কিন্তু ইন্ডিয়ান নায়িকারা এসেছিল বিপিএল এর উদ্বোধনের দিন বা পিলাইটের এক গায়ক গ্যালারি কিন্তু খালি ছিল মাঠে কিন্তু পরে কিন্তু যখন খেলা খেলা শুরু হয়েছে মানুষ কিন্তু গেছে তো আমাদের এই জায়গাটা গুণ হ্যাঁ আনন্দ থাকবে যেহেতু এখানে বিজনেস আছে টাকা আছে ব্র্যান্ড আছে এক ধরনের গ্ল্যামার যুক্ত করতে চাই থাকবে কিন্তু সেটা সেকেন্ডারি হবে সেটা প্রাইমারি হবে না সেটা কি আসলে আমাদের আইপিএল কি ফলো করতে বলি আইপিএলটাকে কি ফলো করার চেষ্টা করছে সবাই আইপিএল কে ফলো করার চেষ্টা করে আইপিএল কে কিন্তু দেখেন আইপিএল ও কিছু কিছু জায়গা হচ্ছে কি আইপিএল আপনি দেখবেন যে কিছু মানে দুটো যদি আমি পার্থক্য করি সেটা আসলে কতটা ডিফারেন্ট দুটো দুটো পার্থক্য করলে আমার কাছে মনে হয় যে এখন পর্যন্ত যেটা পার্থক্য সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ম্যাচ ফিক্সিং এর জন্য একজনকে সরাসরি শাস্তি দেওয়া হয়েছে আইপিএল এখন সরাসরি কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দুটোতে প্রচুর ফিক্স ম্যাচের কাণ্ড হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে দুটোতে ক্রিকেট গৌণ থাকে ওইটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান হচ্ছে সিনেমা এবং অনেকে বলে যে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের টাকা ইয়ার মাধ্যমে সিনে স্টারদের সামনে রেখে ঢুকছে আমাদের দেশে বিষয়টা এরকম না আমাদের দেশে আমরা মনে করি আন্ডার ওয়ার্ল্ডের টাকা না আমাদের বিজনেসম্যানদের টাকাই প্রপার এখন বিশেষ করে এইবার যারা নিয়েছেন যদিও প্রথম যারা দল নিয়েছিলেন তাদের সবার মধ্যে প্রশ্ন ছিল সবাই কিন্তু নিষিদ্ধ হয়েছেন তারপরে দেখেন প্রথম যারা ছিল কেউ কিন্তু নাই কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের বিপিএল কিন্তু অ্যাটলিস্ট মানে ইয়া ভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগত ভাবে একটা প্রপার জায়গায় এসেছে বলে আমি মনে করি এখন কিন্তু দেশে বড় বড় বিজনেস হাউসগুলো এসেছে এবং তারা যে কমিটমেন্ট করছে প্রথম যে জায়গায় এসেছিল তারাও কিন্তু এসব কমিটমেন্ট করেছিল কিচ্ছু তারা করেনি এইবার এরা করবে বলে আমি আশা করি যে পয়েন্টটাতে আমি আসছিলাম যে আমার কাছে আপত্তিকর লেগেছে ওই যে নাচ গানগুলো আমার কাছে খুবই আপত্তিকর লাগে খেলায় কিন্তু এইবার আপনি দেখবেন যে প্রশ্ন যে কি বলে ওনাদেরকে অ্যাঙ্করিং যে প্রশ্নগুলো করছে সেগুলো না খুবই ফানি খুবই ফানি মানে ফানি বলতে কি একজন প্রশ্ন করছে সে সময় তো ক্রিকেট শুরু আমার ধরো নন ক্রিকেটিং আমি শুনেছি রাশিয়ান আমি শিওর না নন ক্রিকেটিং দেশের একজন অ্যাঙ্কর সম্ভবত আমি বুঝতেই পারি না যে ক্রিকেটিং দেশ বাইরে গৌতম 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 দিবানি তো তবু ধরেন যে সে করে বা ক্রিকেট জার্নালের সঙ্গে যুক্ত ছিল আমি বলছি যে একজন করছে যে সে সময় নন ক্রিকেট মানে নন ক্রিকেটিং দেশের কারণ ক্রিকেটিং দেশের কোনো মানুষ হলে এই প্রশ্ন এরকম প্রশ্ন করা সম্ভব না সে আমাদের প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনি কি কখনো ক্রিকেট খেলেছেন মানে তার কাছে এটা হচ্ছে প্রশ্ন সোয়েম্বারা সিং মানে বোর্ড শোতে ক্রিকেট খেলা দরকার নেই হি ইজ এন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কিন্তু এই প্রশ্নটা করা মানে এমবারেস্ট এটা ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক কি প্রশ্ন করে মোটামুটি উনাকে চমকে দিয়েছে আমার ধারণা উনি এরকম মানে কম যাবে সো মানে এরকম যে উপস্থাপক যে আবার কিন্তু এই রকম মানে এরকম হইছে যে রংপুর রাইডার্স এর জার্সি পরা সে সাপোর্ট তার মানে তাকে বোঝায় যাচ্ছে যে সে মানে সে সাপোর্ট করছে রংপুর রাইডার্স কে তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে আপনি কোন দলের সাপোর্টার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের একজন আছেন আমি যদি নন ক্রিকেটিং জায়গাতে বাদ দিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে দেখেন ক্রিকেটে যে একজন যে আপনার ক্রিকেটারদের পছন্দ কোন ক্রিকেটারকে বেশি পছন্দ খেলার জন্য পছন্দ না অন্য কোনো কারণে পছন্দ এই প্রশ্নটা কেন ক্রিকেট মাঠে একজন করবে এক্স্যাক্টলি সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় যে অনেকটা শুনুন ভাই আমি একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আমাদের আসলে যেটা ইন্টারন্যাশনালি আম্পায়ারিং এর কথা যদি বলি যে একমাত্র মনি ভাই ছিলেন যে আমরা দেখেছি যে ইন্টারন্যাশনাল তিনি আম্পায়ার করেছেন এখন আসলে ওইরকম কাউকে আসলে আমরা দেখছি না বা শোনাটাও আসলে খুব কম সৈকত ভাইয়ের কথা শোনা যায় মাঝে মাঝে সেইটা সেটা নিয়ে একটু শুনি না আপনার কাছে যে এটা আসলে কতটা আমরা আসলে কি পিছিয়ে যাচ্ছে কিছুটা আমাদের কিন্তু আপনারা খুব ভালো করছেন যদি ওরা ন্যাশনাল গ্রিড না যেতে পারে এটা আসলে আমরা তো পাঠাতে পাবো না আইসিসি সিলেক্ট করবেন কি করবেন না বাট আমি আপনাকে বলতে পারি যে আমাদের আম্পায়ারদের মান কিন্তু খারাপ নয় আমাদের আন্তর্জাতিক মানের এবং আপনি বিপিএল এ দেখেন এবং আইপিএল এর আম্পায়ার গুলি দেখেন ন্যাশনাল গ্রিড আম্পায়ার কিন্তু অনেক বড় বড় ভুল করে আমাদের আম্পায়ার যে ভুল করে না তা না কিন্তু ভুলের পরিমাণটা আপনি ম্যাচে মিলে দেখবেন আমাদের আম্পায়ার কম করছে স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু খারাপ নয় এখন যেতে পারি না কেন পারি না এটা তো বড় কোয়েশ্চেন বাট আমার মনে আইসি আমাদের আম্পায়ারদের একটু দেখা উচিত তারা কেমন করছেন সোফার সোগুড ইন্টারন্যাশনাল যখন হয় আমাদের যে নতুন একটা ব্যাচ এসছে মনি ভাইরা যাওয়ার পরে মনি ভাই তো এখন আম্পায়ারিং করছেন না বাদে আমার যে ইয়াং ব্যাচটা যারা যাদের কথা বললাম এখন কিন্তু আম্পায়ারদের জন্য
এইটা আমাদের জন্য আসলে ক্ষতিকারক হচ্ছে কিনা কারণ আমাদের ব্যাটসম্যানরা আসলে কিছুটা হলেও তারা দূরে নামছে হয়তো ফোর্থে থার্ডে এভাবে নামছে আসলে তাদেরকে হয়তো আমরা কারণ টি-20 বলে খুবই কম সময়ের খেলা কম আসলে মাত্র 20টা ওভার বোলিং করছে তো সেখান থেকে আমরা আমার মনে হচ্ছে এটা ক্ষতিকারক হচ্ছে কিনা এটা আসলে প্রশ্ন না প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষতিকারক হচ্ছে কতটা ক্ষতিকারক হচ্ছে এখানে এটা এটা ক্ষতি হচ্ছে তাই কত কতটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রশ্ন এখানে নিয়ে তো কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা না কেন আপনি পাঁচ জন মানে হবে চার জন তো ছিল আগে এবং চার জন তো এমন না যে আমাদের বিপিএল যে বিদেশী খেলোয়াড়ের অভাবের কারণে দর্শকরা মাঠে যাচ্ছে মানে কি আমরা যখন এর পরের আসর দেখব সেখানে দেখা যাবে 6 জন হবে একটা যুক্তি দেখা যাচ্ছে আমাদের প্লেয়ারটা না বিষয়টা হচ্ছে কি দেখেন মজাটা দেখেন চার জন যখন ছিল এমন তো সমস্যা ছিল না যে বিদেশী খেলোয়াড় কম বলে আমাদের লোকজন যাচ্ছে না পাঁচ জনের প্রথম প্রবলেম কি হচ্ছে দেশি বাদ দেন না বিদেশীদের প্রবলেম আছে পাঁচ জনের কারণে বেশ কিছু নিম্নমানের বিদেশী প্লেয়ার খেলছে কিন্তু এবং দেখেন এটা খুব অদ্ভুত একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে শুধু পাঁচ জনের মধ্যে তিন জন মানে মিনিমাম খেলতেই হবে জানেন সুমন ভাই তিন জন মিনিমাম খেলবে এটা কিন্তু খুবই হাস্যকর এটা মানে আমার ধারণা পৃথিবীর কোন স্পোর্টসে নাই যে মিনিমাম সব জায়গায় থাকে যে ম্যাক্সিমাম রেঞ্জে থাকে আইপিএল কি মানে আইপিএল কি এই সিস্টেম না না মিনিমাম কোন কোটা নাই কোথাও কোন খেলায় নাই যে থাকে কি যে বিদেশী বিষয়টা কি বিদেশী হচ্ছে যে আপনি একটা আর কি অ্যাডভান্টেজ নেবেন সেইটা অ্যাডভান্টেজটা একটা লিমিট করে দেওয়া হয় যাতে আপনি 11 জন বিদেশী না নামান কিন্তু আপনি যদি না নামাতে পারেন আমাদের ঢাকার ফুটবলও কিন্তু দেখেন এরকম আছে কিন্তু কতজন নামাতে পারবেন আচ্ছা যে ম্যাক্সিমাম একসঙ্গে দুইজন খেলতে পারবে ইটস দ্যাট আচ্ছা পাঁচ জন হওয়ার কারণে দেখেন যে এখন এখন কিন্তু বেশ কিছু নিম্নমানের বিদেশি প্লেয়ারও খেলছে যাদের নামই আমরা ওইভাবে জানি না হয়তো তারা ভালো কিন্তু দেখেন টি টোয়েন্টিতে অন্য দেশে ভালো ক্রিকেটার আনা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আমি একদম শেষ আমার আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কি আপনি ব্র্যান্ড ভ্যালুর মানে বড় ক্রিকেটার আনবেন যার কাছ থেকে আমাদের প্লেয়ার লাভবান হবে আমাদের দর্শকরা এন্টারটেন হবে আমি যদি অস্ট্রেলিয়া একটা বিগ গ্রেডের প্লেয়ারকে এনে এখানে প্র্যাকটিস করার সুযোগ দেই এটার জন্য যদি আমাদের বিপিএল হয় তো হোয়াই নট আস আমার কাছে মনে হয় বিপিএল আমরা তো প্লেয়ার তৈরি করতে চাই আমরা বলে টি টোয়েন্টি প্লেয়ার এখন এটা আসলে আমরা প্লেয়ার তৈরি করতে চাই নাকি আমরা বিজনেস করতে চাই এটা ঠিক করতে হবে আমি মনে করি দুটো একটা অ্যামালগাম করতে হবে এবং এই জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা টপ প্লেয়ার তাদের তো আমরা অ্যাবিলিটি জানি দুজন অ্যাটলিস্ট হচ্ছে একটা আন্ডার নাইনটিন প্লেয়ার যেন টিমে মাস্ট করা হয় আমি মনে করি যে এই জায়গাগুলো করা উচিত এবং বিপিএলে আমাদের প্লেয়াররা যে কেমন করছে সেইটা আসলে টি টোয়েন্টির জন্য তারা ভবিষ্যতে কত হবে এটা জন্য স্পেশাল ফোকাস থাকা উচিত কিন্তু কোনো ফোকাস থাকে না শেষ হয় স্কোর কার্ড টোরকার্ড দেখে আমরা সব ভুলে যাই সুমন ভাই মামুন ভাই আপনাদের দুজনকে একদম শেষের দিকে চলে আসলে এই ছিল আজকে আমাদের আসলে আমরা আসলে চেষ্টা করেছি আসলে যে অনেকগুলো কথাই আসলে তুলে ধরতে অনেক কিছুই আসলে ভুল থাকে সোশ্যাল মিডিয়া আসলে সব সময় যে প্রকার বিতর্ক তৈরি করে সেই বিতর্কের শিকার কিন্তু মাঝে মাঝে ক্রিকেট বোর্ড আসলে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে বোধ হয় হবে আমরা বিতর্ক থেকে মানে দূরে থাকি এবং ক্রিকেটটা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেই ক্রিকেট আসলে এগিয়ে যাক ক্রিকেটটা যেন এগিয়ে যায় সেই দিকে আসলে আমরা সাপোর্ট করি ধন্যবাদ সবাইকে